Chuyển sang các thông tin trên thị trường hàng hóa, đóng cửa phiên giao dịch đầu tuần, lực bán áp đảo trên thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới kéo chỉ số MSV Index giảm hơn 1% về mức 2.205 điểm. Thị trường dành sự chú ý hướng đến nhóm năng lượng khi mà nhóm này ghi nhận đà giảm sâu của toàn bộ mặt hàng trong nhóm. Trong đó thì giá dầu WTI giảm hơn 2% xuống dưới mức 74 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu Brent thì giảm 2% về mức 77,4 đô la Mỹ một thùng. Vâng, theo MXV thì giá dầu thế giới tiếp tục giảm mạnh sau khi dữ liệu nhập khẩu của Trung Quốc cho thấy là sự suy yếu đáng kể. Và bên cạnh đó thì việc tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC tiếp tục hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu thô trên toàn cầu cũng góp phần khiến cho giá dầu suy yếu trong phiên ngày hôm qua. Cụ thể thì OPEC dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu trong năm 2024 sẽ đạt 1,93 triệu thùng một ngày, giảm 110.000 thùng một ngày so với ước tính được đưa ra hồi tháng 9. Đây cũng là lần thứ ba liên tiếp tổ chức này điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu thô ở trên toàn cầu. Hiện nay, thị trường dầu thô thế giới đã dần dần hạ nhiệt. Tôi cho rằng về cơ bản trong thời gian tới, bên cạnh lo ngại nguồn cung bị gián đoạn ở khu vực Trung Đông, thì áp lực tăng trưởng nhu cầu ở Trung Quốc cũng là điều đáng chú ý. Theo thống kê, lượng nhập khẩu dầu của Trung Quốc đã giảm tháng thứ năm liên tiếp. Xu hướng này còn có thể tiếp diễn ở giai đoạn cuối năm. Trong quý 4, giá dầu nhiều khả năng sẽ ổn định hơn 